ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വെറൈറ്റി പുലാവാണ് ഞാനിവിടെ പർദ മന്തി പുലാവാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ ഇതൊരു വേറെ ലെവൽ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അതിന് മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ട് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് മെല്ലെ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങളെ ഫോണിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പുലാവിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ട് തക്കാളി പുതിയനയില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മല്ലിയില രണ്ട് മാഗി ക്യൂബ് ഉണക്ക നാരങ്ങ പട്ട കുരുമുളക് പച്ചമല്ലി ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പൂ ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് മന്തി മസാലയും ചിക്കൻ മസാലയും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡ് ഫുഡ് കളറ് ഇവയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാം നൂറ് എം എൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പൊതിയനയില ആഡ് ചെയ്യാം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചുള്ള ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് മാഗി ക്യൂബ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത ഈ അരപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മന്തി മസാലയും ചിക്കൻ മസാലയും ചേർക്കാം ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ കുറച്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാം അത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ജീരകം പച്ചമല്ലി ഗ്രാമ്പൂ ഏലക്കായ കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം ചേർക്കാം ഒരു നൂറ് എം എൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർക്കാം നമ്മുടെ മാഗി ക്യൂബിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാത്തത് വേണമെങ്കിൽ ലേശം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് എരിവിന് ലേശം കുരുമുളക് ഒന്ന് ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഞാനിവിടെ അരമണിക്കൂർ നേരമായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ബസ്മതി റൈസ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊരു അര ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൗളിൽ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് പരുവാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിതാ ഇതുപോലെ കുഴച്ച് ഒക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അരമണിക്കൂറോടെ മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് 
കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആക്കുമെന്ന് വേണ്ട കുറച്ച് ഗ്രേവി പരുവായിരുന്നോട്ടെ നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് റൈസ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അത് പാകമായിട്ട് വരും റൈസ് ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ച് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം വേവിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വാർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കിത് മുഴുവനായിട്ട് ഒരു റൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ലെയറായിട്ടൊന്നും ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ താഴെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് റൈസ് മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇടുക നമുക്ക് റൈസിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഒന്ന് നട കീറിയിട്ട് ഇതുപോലെ റൈസിലൊന്ന് കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും റൈസിന് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ കലർത്തിയിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് കനലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേലോട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പുകഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി നമുക്കൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കുഴച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയൊന്ന് കുറച്ച് പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വലുതായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണേ ഇനി ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മൈദ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഷീറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ വിരിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കുറച്ച് മയോണൈസും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള മന്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കത് മുഴുവനായിട്ട് നിറച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ മന്തി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ ഷീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മന്തി നിറച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി സെറ്റാക്കി വെക്കാം പുറത്തേക്കൊന്നും പോവാണ്ട് കീറി പോവുകയും ചെയ്യാണ്ട് നല്ല കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പർദ മന്തി പുലാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ മേശപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യാമോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണേ കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്യും വേണേ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ